tenemos. Да, в принципе, да, здесь вот так можно было так. Но лучше не за крупным, не за высоким, а за не очень высоким. Может, перед лепом не где-нибудь. Ну пусть это, пусть это чего. А ну давай проверим, я сниму немножко еще. Да, Женя. Да, да, да. Мы рады бы сейчас огибать, если будем по Витебскому сторону с, 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 с Лавы. Да. Да, да. Пропускаем еще. Да, да, мне. Ну, акция состоялась, в принципе, вы видите огромное количество участников. Мы насчитали свыше 50 автомобилей здесь. Автомобилисты самые разные, джиперы. Джиперы, не джиперы, выступают за снижение топливных цен. Вот, поэтому народу очень-очень много. Вот. Милиция в очередной раз показала все не с лучшей стороны. Была обещана нам зеленая линия, зеленая волна, значит, сопровождение ГИБДД. Но, как вы видите, они абсолютно отстранились от участия и предоставили все э, на значит, роль организаторов. Тогда я не понимаю, в чем суть согласования. Вот скажите мне, господа смотрящие сейчас вот эфир, э, чины милицейские. Суть согласования, зачем она нужна? Вот мы что согласовали, что не согласовали, никакой помощи от вас не дождешься. Вот сейчас приехала ДПСная машина, значит, с камерами, с наблюдением, ждет. Вот кто-нибудь, интересно, вот ребята, вы у что, казенный бензин там, я не понимаю, вот вы так даже зажимаетесь, и богу. Египет будет обеспечен. Мы сегодня увидели 5, 5 полковников, я насчитал, 5 полковников насчитал. Значит, э, никакого содействия требования обратно. Я напомню, что... Э, Цель и суть власти заключается в том, чтобы обеспечивать э, требования и желания народа. Вот вы знаете, я сегодня по милицейским физиономиям увидел какое-то негодование, опять какое-то презрение к требованиям людей. Вот скажите мне, э, с чего мы платим налоги и, и с какого перепоя, интересно, вот это все делается? Мы Две недели околачивали э, пороги Смольного, нам было обещано, мне лично, нашему коллеге, прошу прощения за значит, э, содействие в проведении мероприятий, никакого содействия. И более того, мы уверены, что милиция сейчас наблюдает пристально за тем, чтобы видеть хоть какое-нибудь малое нарушение. Более того, она сама нас подталкивает к этому. Ни, ни содействия, ни, зеленой, ни организации перекрестков не было. Нами было подно, что у нас будет более 100 автомобилей. Значит, милиция знала, что у нас будет более 100 автомобилей. Где, где хоть один на, господин полицейский на перекрестке? Ни одного. Колонна сейчас стала вот там вот, да, вот. И огромное количество машин стало. И виноваты, оказывается, в этом будет организаторам. Я уверен, что опять раз торгуя вызовут куда-нибудь, скажут, вы это опять сделали неправильно. Ребята, кто у нас, э, зачем нам тогда так, ДПС вообще нужен? Вот зачем? Я не понимаю. Зачем нам было выбивать это согласование? Только для того, чтобы нас не тормозили и не называли нас несанкционированным, что ли, я не понимаю. Мне непонятно. И, и как тогда проводить? Зачем тогда нужен закон 54-й? Зачем нужна конституция тогда? То есть э, милиция отстранилась так же позорно, как э, наш господин... Чуров э, отстранился от конфликта в Ливии, не будем, ладно, сейчас затрагивать более детальный вопрос, с тем, чтобы, если что, перед начальством можно было удобно сказать, но мы же, допустим, э, а мы им там не помогали в этом деле, а мы, а мы, а мы не виноваты, а мы, допустим, а мы не, не сильно-то им и помогали, и не сильно им мешали, то есть мы как бы не при делах. Зачем нам такая милиция? 
зачем нам такой ДПС вообще нужен? Я вообще абсолютно... Хорошо, скажите, а что бы вы ожидали? Что бы вы хотели вот от властей, от милиции, вот в данном случае сотрудников ГИБДД? Значит, если вы посмотрите, как проводят, скажем, общественные мероприятия, стационарные, скажем так, да, милиция обеспечивает общественный порядок. Она обеспечивает, значит, безопасность того проведения, оцепляет там место, там, неважно, там, каким это образом делается. То есть так же должно проводиться с транспорт. Вот. Сейчас они стоят абсолютно, значит, руки в карманах, вы можете смотреть наш ДПС. Никак не содействуют, несмотря на то, что где автопробег согласован. Вот. Ну что это такое наблюдение? Где, где вот организация колонны? Кто? Организатор будет за все это отвечать? Зачем? Я еще раз повторяю. Сравнение, допустим, стационарного митинга и автопробега в том понимании, в котором значит, нам было объяснено, никакой разницы нет, только с использованием автомобильных транспортных средств также накладываются ограничения по соблюдению, соответственно, правил дорожного движения, то есть они должны соблюдаться. Значит, и аналогичная же организация должна быть при э, более, даже более пристальной с участием транспортных средств. Соблюдением порядка, соблюдением содействия организаторов. Все четко в законе сказано, что милиция обязана содействовать. А лес поворачиваем направо, правильно поворачиваем? Да, но если даже не то куда там? Мне кажется, здесь вообще это очень далеко. Точно? Конечно, конечно. Это же не стиль, это за Типанова на мы сейчас проедем не по... Может, несколько кругов разных будет, маленький, большой. Я просто не С учетом опыта Каховки. Вот. Ну, например, вот мы сейчас повернули, я, допустим, уже не знаю, правильно там повернули, неправильно, что мы согласовали. Сейчас нам тупо предъявят, что мы туда не туда, не туда повернули, и все. Все участие, участие в том, чтобы пресечь, наказать. А основная роль милиции – это содействовать гражданам, способствовать выполнению порядка. Жиркова этого нет, милиция использует только как конфликтивный орган. Это очень грустно осознавать в плане э, реформы полиции. Реформы полиции. Результатов -то, как бы, пока не видно. Вот. Конечно, я ожидал содействия милиции, содействия в организации, потому что у нас согласовано, да, согласовано. Не просто так. Понятно, спасибо. Сейчас пока небольшая пауза.